পাখির বিশ্রামের পিরিয়ডে যতটা পারা যায় বড় জায়গা দিতে হবে পাখির বিশ্রামের জন্য সম্ভব হলে কলোনি তৈরি করা যেতে পারে পাখির পরিপূর্ণ বিকাশ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য এই কলোনির ভূমিকা সুদূর প্রসারী কলোনির ভিতরে পাখি ঠিকমতো উঠতে পারে আমি সুজান আক্তার অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি এবার দোহানগঞ্জ কলেজে পাখি আমার বড় ভাই পালে পাশাপাশি আমি একটু হেল্প করি ভাইয়ের সাথে পড়ালেখার পাশাপাশি এটাও আর কি একটা শখ আমরা শখ থেকে পালি তবে পরবর্তীতে এটারও মানে আর একটু ভালো পর্যায়ে নেওয়ার ইচ্ছা আছে একটু বিজনেস টাইপ করার অল্প খরচে পালন করা যায় তো বিক্রি করে লেখাপড়া খরচ চালানো যায় কে করছেন না এই বাজরিঘর পাখির খামার হতে পারেন মধ্যবয়সী তরুণ কিংবা যুবক শ্রেণীর লোকেরা করছেন অনেক বয়স্ক এবং বাসার গৃহিণীরা যারা যেভাবে করছেন না কেন একইভাবে বিক্রি করছেন দোকান মালিকের কাছে সত্যি ব্যাপারগুলো খুব ভালোই লাগে দেখতে এলাকায় পাখি সম্প্রসারণের জন্য আমি একটা দোকান দিছি দোকানের নাম শখের পাখি তো এখানে দোকানটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যে এলাকার যে সমস্ত বাজরিগারের খামারগুলো আছে ওদের বাচ্চা উৎপাদন করা বাচ্চাগুলো আমাদের কাছে দিয়ে যায় আমরা এটা আবার এখানে বিক্রি করে আবার আরও নতুন নতুন খামারি সৃষ্টি করতে চাচ্ছি যেমন বেকার যুবক সমাজদেরকে আমরা এটা পাখি পালনে উদ্ভুত করার জন্য চেষ্টা করতেছি আর যারা খামারি আছে তাদের সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য আমার এই দোকানের উদ্দেশ্য যেন তাদের খাবার ওষুধ এবং অন্যান্য সব কিছু পায় এখান থেকে সহজলভে পাচ্ছে আর আমরা মূল উদ্দেশ্য হলো যে এলাকা থেকে যেন বেকার যুবকরা আড্ডা বা খারাপ কাজে বা অন্য কোনো দিকে না যায় পাখি পালন করে তারা একটা সৃজনশীল কাজে থাকে ব্যস্ত থাকে অনেকের হয়তো বা খুব বেশি টাকা নেই তবে অল্প টাকা দিয়েই এই বাজরিগর পাখি পালন করা যেতে পারে তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই বাজরিগর পাখি পালনের আগে জেনে নিতে হবে এর খুঁটিনাটি বিষয় সুলতান বাবু বাজরিগর সোসাইটি অফ বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক আমি সারা বাংলাদেশেই যে এই পাখি নিয়ে কাজ করি এবং আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য যে যুব সমাজ যারা বেকার বা যারা পড়াশোনা করে যারা যুব সমাজ নেশাগ্রস্ত বা তাদের যে অলস সময়গুলো নেশায় ই করে ইয়বা বা বাবা যেটাকে বলে বা অন্যান্য নেশাযুক্ত এগুলো থেকেই বাঁচানোর জন্য এই পাখি পালনের উৎসাহিত করা হয় এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে যা যেই সকল পাখি পাখি বা পাখাল আছেন তারা নেশায় কোনোভাবেই থাকতে পারে না কারণ পাখি নেই তার সময় কাটে এবং দেখা গেছে যে বেশিরভাগই যারা পাখি পালক তারা কেউই নেশার সাথে যুক্ত না এবং আপনাদের সমাজের যারা আছি আমরা সবাই যদি আমার সন্তান ভাই বা যারা বোন আছেন তাদেরকে যদি এই পেস এই শখে সম্পৃক্ত করা যায় তাহলে তারা নেশা থেকে বেঁচে যাবে এবং তাদের আলাদা যেই একটা ভালো উপকার হবে সেটা তাদের পকেট মানি বা পকেট খরচটাও এখান থেকে হবে খাঁচায় এই পাখির জন্ম আবার খাঁচাতেই মৃত্যু যদিও পাখি ভালোবাসে স্বাধীন আকাশে ঘুরে বেড়াতে এদিক সেদিক ছুটে চলতে আমরা তো অনেক ক্ষেত্রে জানি যে খাঁচায় পাখি পালনটা আসলে এখানে যুক্তিটা কতটুকু বা আসলে কিটা ঠিক কি না যেহেতু আপনি ইনডোর পরিবেশে এই পাখিগুলো পালন করতেছেন আমাদের গৃহিণীরা যারা বাসায় বসে আছে তারা খুব সহজে পালন করতে পারবে তো এই পাখিটার যত্ন কিভাবে করবে এবং এর খাবার দাবার কী দিবে এই পাখিটার যত্ন খুব বেশি নিতে হয় না আমার অভিজ্ঞতা যতটুকু বলে যে দু জোড়া দু জোড়া পাঁচ জোড়া বা দশ জোড়া পাখি পালতে গেলে একটা মানুষের সকালে অথবা বিকালে দু ঘন্টা বড় জোর আড়াই ঘন্টা যদি সময় দেয় তাহলে আর তাকে পিছিয়ে তেমন সময় দেওয়া লাগবে না এবং তার শখের পাশাপাশি সে একটা কিছু হাত খরচের পয়সা বের করে নিয়ে আসতে পারবে বলে আমার ধারণা এবং ধারণাও কি আমি আমার জীবন থেকে বলতেছি যে এটা সম্ভব আর আপনি এদেরকে যেহেতু খাবার খাওয়াচ্ছেন এই খাবারের পাশাপাশি মানে দানাদার খাবারের পাশাপাশি আর কি কি খাওয়াচ্ছেন এদের দানাদার খাবারের পাশাপাশি ওদের আমি সফট ফুডটা দিই সফট ফুডটা দেওয়ার পিছিয়ে কারণ হলো গিয়ে পাখিগুলি যখন ডিম পারে ডিম পারার পর বাচ্চা হয় ডিম পারার সময় থেকে তাদের সফট ফুড খেতে দিতে হয় কারণ যে দানাদার খাবারগুলি দিই দানাদার খাবার দিয়ে তাদের পুরো ঘাটতি শরীরের ঘাটতিটা মিটে না ডিম পারার সময় তাদের প্রচুর প্রোটিনের দরকার হয় ভিতর থেকে ডিমটা সুস্থ হয় বাচ্চা বের হয়ে আসার জন্য তাদের প্রোটিনের দরকার হয় প্রোটিনের জন্য তাদের সফট ফুড দেওয়া হয় সফট ফুডের ভিতরে আমাকে ইউজ করতে হয় কিছু সবজি 
যেমন কাঁচাকলা পেঁপে তারপরে মিষ্টি কুমড়া আর তার সাথে ডিম সিদ্ধ করে সফট সাথে ভুট্টা সিদ্ধ দেওয়া যেতে পারে আমি দিয়ে সাথে টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়াটা এ সব সফট ফুডটা বাচ্চা বেড়ে ওঠার জন্য খুব প্রয়োজন হয় কারণ চারটা পাঁচটা বাচ্চা যখন একসাথে বড় হয়ে আসবে তো ওদের যেই পরিমাণ প্রোটিনের দরকার হয় শুধু সিড মিক্স দিয়ে হয় না এই সফট ফুডটা এদের খুব প্রয়োজন পাশাপাশি আর একটা জিনিসও খুব দরকার সেটা হচ্ছে ওদের যে কোনো শাক কলমি শাক হতে পারে সেটা ডাটা শাক হতে পারে এই লাল শাক হতে পারে সেটা বরবটি হতে পারে সবজি সপ্তাহে দুই দিন তিন দিন চার দিন ওদের দেওয়া নিয়মিত দেওয়া উচিত তাহলে এদের প্রোটিনের ঘাটতিটা পূরণ হবে না পাখি পালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাবনা হবে তো আমি দেখি এটার বিশাল সম্ভাবনা আছে এই বাসযুগর পালনের জন্য যতটুকু উপযোগী সব দিক থেকে আমার মনে হয় এটা একটা বিশাল সম্ভাবনা আছে এটা একেবারেই নবীন পর্যায়ে আছে এটা যদি করা যায় ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে পারে এবং আমাদের দেশ থেকে আমার যতটুকু জানা আছে যে এখনো এক্সপোর্টের দোয়ার খুলেনি যদি এক্সপোর্ট করা যায় বিশাল একটা মার্কেট ভরা যেতে পারে এই বাসযুগর থেকে আমি এটাকে বিশাল সম্ভাবনাময় দেখি এবং লাভজনক তো অবশ্যই গৃহিণীরা সবসময়ই ব্যস্ত থাকেন বাসা বাড়ির কাজে বিশেষ করে আমাদের ঢাকার গৃহিণীরা বাসায় ব্যস্ত থাকেন বাচ্চাদের খাওয়াতে অথবা রান্না বান্নার কাজে তবে এই সকল গৃহিণীরা খুব সহজেই বাসার ছাদে গড়ে তুলতে পারেন শখের পাখির খামার এমনই একজন শৌখিন পাখি পালক হিসেবে মিসেস শারমিন ইয়াসমিন নিজেকে গড়ে তুলেছেন ওনার ছাদে শখের বসেই গড়ে তুলেছেন প্রায় হাজার খানেক বাজরিগার পাখির খামার যেখান থেকে তিনি তার শখ পূরণের পাশাপাশি বেশ কিছু টাকা আয়ও করছেন দর্শক আমরা এখন একজন বাজরিগর পাখি পালকের সাথে কথা বলবো যিনি একজন গৃহিণী এবং ঘরের কাজের পাশাপাশি তিনি পাখিগুলো পালন করছেন কবে থেকে এই পাখি পালন শুরু করেছিলেন আমি দেড় বছর আগে থেকে শুরু করে আমার নিজের নিজের বাসার পাশে একটা রুমে শুরু করি জাস্ট দু তিন দু তিন জোড়া ব্রিডিং প্যাড দিয়ে শুরু ওখান থেকে এখন আস্তে আস্তে এই অবস্থা বড় আকারে শুরু করেছি আর এই বছর থেকে বড় আকারে শুরু করেছি পাখিগুলো পরিচর্যার ক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের খাবার ব্যবহার করতেছেন আর কোনো ভিটামিন বা ওষুধপাতি কি ব্যবহার করতেছেন খাবার আমি চিনা কাউন ধান আপনার কিছু মিলের ক্যানারি বুঝি তিসি যেগুলো ওদের ওরা খায় ও ধরনের খাবারই দেয় আর ওষুধটা ওভাবে ইউজ করা হয় না যদি দরকার হয় অনেক সময় অসুস্থ হয়ে যায় গরম এইগুলোর জন্য যদি দরকার হয় তা আমাদের বিএসবি এবং এভিয়ান মেডিকেশন একটা গ্রুপ আছে ওখানে আমরা নক করি ওখানে ডাক্তার আছে আর তো আমরা ছবি পাঠাই আর কি কী সিমটম এগুলো বলি তো ওটার উপর ডিপেন্ড করে অনেক কিছু ওষুধ দেন ওইগুলোই আমরা খাওয়াই আর এগুলো আপনারা তো পালন করতেছেন তো বিক্রি করলে এগুলো পেয়ার কত করে বিক্রি করতেছেন ভাই এটা ডিপেন্ড করে মিউটেশনের উপরে যদি নর্মাল মিউটেশন হয় ধরেন ওয়াইল্ড গ্রিন এই মিউটেশন হলে চারশো পাঁচশো এভাবে ব্রিডিং পেয়ারগুলো যায় আর পাখি যদি বেবি অবস্থায় সেল করা হয় তাহলে আপনার সাড়ে তিনশো চারশো এটা মিউটেশনের উপর ডিপেন্ড করে যদি একটু ভালো মিউটেশন হয় অথবা ক্রেস্টেড হয় জাপানিজ হয় তাহলে ওইটা একটু হাই প্রাইজের উপর যাবে আর আমরা তো জানি যে আমাদের ঢাকা শহরে ছয় বসে আছে তো তারা বাসায় বসে না থাকে এই ধরনের পাখি কি ঘরেই পালন করতে পারে এবং নিঃসন্দেহে একটি বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হবে জন্য তা আপনার কি মনে হয় আপনি যে বাসায় মানে গৃহিণী হিসেবে বাসার কাজ করতেছেন ছেলে মেয়েকে দেখাশোনা করতেছেন তার পাশাপাশি এটি করতে কি সমস্যা হচ্ছে না অতিরিক্ত আপনার আয় হচ্ছে না এটা তো কোনো সমস্যা আমার হচ্ছে না আমার উল্টা কিছু আয়েরও ব্যবস্থা হচ্ছে কারণ হাজব্যান্ড অথবা বাবা মার উপর সবসময় তো টাকার জন্য ডিপেন্ড করা যায় না এটা আমরা যদি পেলে পুষে যদি কিছু আয় করতে পারি তাহলে ওদের উপর তো বার্ডনটা একটু কমছে এই জন্যই আমার আসলে পাখিটা এভাবে শুরু করা কারণ বসে আছে বেবিরা ছোট যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় বাজরিগড়ের প্যাকেট জাত খাবারও কিছু পাওয়া যায় পাখির ঘরকে সবসময় রাখতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাজধানীর কাটাবনে গড়ে উঠেছে পোষা প্রাণীর দোকানপাট যেখানে বাজরিগড় পাখি দেদারসে বিক্রি করা হচ্ছে কেমন বিক্রি হচ্ছে প্রতিদিন কত জোড়া বিক্রি করেন এই এখান দোকান থেকে বর্তমানে এখন বিক্রি মোটামুটি ডেলি আমার পাঁচ থেকে দশ জোড়া বিক্রি হয় ঠিক আছে বরঞ্চ আবার মানে বিরা বিদারে বাড়া বিদার বিচ করে যারা বাসা করে তারাও বাসা করে অনেকগুলো বিক্রি করে আমাদের একটু কম ছেলে ওইভাবে আর কি আরও বেশি ছেলে তো আমার তো যারা কিনে নিয়ে যাচ্ছে আমরা তো জানি বাজরিগর পাখির প্রোডাকশনটা অনেক বেশি মানে খুব সহজে এরা দিন দিয়ে বাচ্চা উঠাতে পারে 
তো আপনাদের কাছ থেকে যারা কিনে নিয়ে যাচ্ছে তারা কি শুধুই পালার জন্য নাকি ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা দেখতেছে সেটা পেলে আসলে কি লাভবান হওয়া যায় কিনা সবাই তো ব্যবসা জন্য নেয় না যেমন কেউ আছে শখে নাই শখে যদি এক দুই জনের বাচ্চা গাছ হয়ে যায় তাদের শখ আরো বেড়ে যায় তখন তারা আরো অনেক বাড়ায় ঠিক আছে বাড়ে তারপরে তারা ব্যবসা চিন্তা আপনার করে ঠিক আছে ওই আর আপনাদের এখানে যে বাসযোগর পাখিগুলো এগুলো আপনারা কোথ থেকে কিনতে চান বর্তমানে বিভিন্ন বিডার বিডার আছে তারা আমাদের খবর দেয় বা নিয়ে আসে আমাদের কাছে আমরা কিনে রাখি বাজিও তো অনেক হয় তার আখারটা তো স্পেস জায়গা থাকে না বাড়িঘর জায়গা বাড়িতে ফ্ল্যাট বাসা জায়গা কম তার জন্য সেগুলো সেল করে আমাদের বললে আমরা নিয়ে আসি বা আমাদের নিয়ে আসলাম রেখে দিই শখের বসে অনেকেই পড়ছেন এই বাজরিগর পাখি বাচ্চাদের খেলার সাথে হচ্ছে এই পাখি যা তাদের বিনোদনের খোরাক জোগাচ্ছে যদিও খাঁচায় পাখি পালার পেছনে যেমন যুক্তি রয়েছে তেমনি না পালার পেছনেও যুক্তি রয়েছে